У олимпийской чемпионки Алины Загитовой есть младшая сестра Сабина. Известная фигуристка выложила видео реакции сестры на дорогой подарок. Не все знают, что у Алины Закитова есть младшая сестра, зовут ее Сабина, и разница в возрасте у них составляет 5 лет. Она уже идет по стопам своей именитой родственницы, но пока занимается в Ижевске, где живет вместе с родителями. В одном из своих постов в Инстаграм Сабина признавалась, что также планирует попробовать поступить в группу Этери Тутберидзе. В сети можно найти отрывок репетиции молодой спортсменки. Алина в одном из своих интервью прокомментировала способности сестры. По ее словам, пока он младшенький и еще не все получается, но она старается, хотя и бывает вредной. По воспоминаниям триумфаторки чемпионата Европы, мира, России и Олимпиады в возрасте 11 лет у нее тоже далеко не все получалось. Между сестрами теплые отношения, хоть со стороны и кажется, что они довольно разные. Если Алина представляется тихой и скромной, то Сабина и Юрка и энергичная. Сегодня у младшей Загитовой день рождения. Об этом стало известно из видео записи, которую выложила на своей странице старшая сестра. На ней спортсменка дарит подарок, которым оказывается смартфон фирмы Apple последней модели. Такой сюрприз вызвал у девочки неподдельную радость. Пока комментаторы гадают, сможет ли Сабина Загитова добиться успехов своей старшей сестры и выпадет ли на предстоящую Олимпиаду, сама Алина приостановила свою спортивную карьеру и сконцентрировалась на подготовке предстоящему ледовому шоу. Заявление Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры привело к конфликтам тренеров. Об этом в интервью дал комментарий олимпийский чемпион Максим Траньков. Спортсмен также выразил мнение, что золотая медалистка Пьончхана может выбрать себе любую профессию. Рассказал об особом силе комментирования Татьяны Тарасовой и поделился ожиданиями от соревнований среди женщин на предстоящем чемпионате России. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что, возможно, стоит создать комитет по этике в связи с последними скандалами. Как вы к этому относитесь? Если так считает президент Федерации, то разве можно спорить? Возможно, комитет будет вносить какие-то санкции, штрафы за комментарии в соцсетях. Но я уже года три рассказываю о системе, прекрасно работающей в США. Расскажите о ней подробнее. Все очень просто. В социальных сетях есть верифицированные и неверифицированные аккаунты. Журналисты попросту не имеют права цитировать неподтвержденные, потому что они могут принадлежать кому угодно. А у нас некоторые специалисты еще и Инстаграм начали вести относительно недавно. Один из тренеров, например, как раз зарегистрировался всего несколько месяцев назад. О ком вы говорите? Фамилию называть не буду. Пусть каждый сам посмотрит, если захочет. Человек не так давно ведет социальные сети и, возможно, просто не представлял, что на пост может быть такая реакция. И пришло ли время той же федерации изменить подход к медиаконтенту, стать более открытой? 
Понятно, что там просто работают люди другого поколения, они в принципе не очень хорошо разбираются в социальных сетях. Некоторое время назад туда пришли профессионалы и тогда стало появляться неплохой контент. Но когда понадобились дополнительное финансирование, все закончилось. Сложно требовать от федерации идти в ногу со временем, пока один пресс-аташе занимается всеми вопросами, связанными с медиа. Вы стали одним из первых, кто осудил конфликт между Татьяной Тарасовой и Терри Доберидзе. Это самый крупный скандал в фигурном катании на вашей памяти. Конечно нет, давайте вспомним, что было в США 40 лет назад, об этом и фильм недавно сняли про Тоню Хардин. К чему может привести такой конфликт, понятно, к тюрьме и сломанным ногам, но зачем доводить до повторения трагедии? Не считайте, что фигурное катание подтверждает свою не очень хорошую репутацию спорта серпентария? Не хочется допускать сексизма, но всегда очень много эмоций там, где работают женщины и есть творчество. Мы же говорим о женском одиночном катании, это как балет. В подобных сферах всегда возможны конфликты. Имидж российского фигурного катания теперь подпорчен. Что бы ни происходило в последнее время, его популярность стабильно растет. Если искать хоть какой-то положительный момент во всем случившемся, то это именно он. К сожалению, лучше всего у нас работает черный пиар. А потому наш вид спорта становится все более популярен. Это видно по рейтингам, просмотрам и комментариям. О случившемся написал даже известный футбольный комментатор Василий Уткин. По его мнению, ненависть исходит прежде всего именно от команды Тубилидзе. Мне сложно отследить источник тренерских конфликтов. Это попросту неинтересно. Но эмоций так много еще и потому, что в последнее время появилось сразу несколько сильных спортсменок. А у них фанатских группировок. Подчеркиваю, речь о фанатах, а не о болельщиках. Со мной в соцсетях до сих пор некоторые спорят по этому поводу. В каком смысле вы имеете в виду? Утверждают, что они болельщики, но я считаю, что это именно фанаты. И как дипломированный психолог могу сказать, что это диагноз, аддикция. Это явление может и в преследовании перерасти. Достаточно вспомнить голливудский фильм «Телохранитель», а девочки находятся в очень нежном возрасте, и лично мне за них бывает страшно. Что плохого в том, что у девушек появились свои преданные фанаты? Просто раньше у нас все болели за сборную России, а сегодня поддерживают кого-то персонально. Отсюда все эти войны. Даже футбольные фанаты смеются, что их фирмы, устраивающие драки, детский сад по сравнению с поклонниками фигуристок. Уткин также заявил, что Тутберидзе за пиной у Тарасова якобы требовала отстранить ее от работы на Первом канале, а фигурист Алексей Гудин, в свою очередь, заявил о травле тренера. Мне кажется, все мы должны нести ответственность за то, что говорим. Если Ягудин считает, что посылать матом и обзывать это нормально, то и ему рано или поздно придется отвечать за свои высказывания. Что же касается Татьяны Анатольевны, то она уже очень давно работает на телевидении. Да, кто-то обвиняет ее в симпатиях к определенным атлетам, но мне кажется, это скорее относится к зрителям, которые в каждом сказанном ей условии ищут подвох. А у нее просто стиль такой, она не пристрастна, а прямолинейна. Поясните, пожалуйста. Тарасовой что-то нравится, что-то нет, и она открыто об этом заявляет. Может себе позволить. Кто-то считает, что она недостаточно уважает Загитову, но я на тысячу процентов уверен, что эти люди не правы, потому что как можно не уважать самую титулованную российскую фигуристку. Еще один скандал на днях случился между Елизаветой Тутамышевой и ее бывшим агентом, после того, как на YouTube-канале появилось видео с негативными высказами в адрес той же Татьяны Тарасовой и Евгении Медведевой. Вы сталкивались с подобным? С местью не сталкивался, а вот с гадкими поступками, да, нас Татьяна Волосажар, можно сказать, предал наш бывший агент, не хочется вдаваться в подробности, но у нас были очень теплые отношения, а он некрасиво повел себя с нами, подставил. Сейчас он работает с Алексеем Ягудиным и Евгением Медведевой, а полгода назад со мной хотел сотрудничать и бывший агент Лизы, но к счастью мой директор раскусил этого подонка, и работать мы с ним не стали. Вы еще верите, что Загитва вернется в большой спорт? Раз она сама заявила, что никуда не уходит, у меня нет оснований ей не доверять. Как я уже говорил, если Алина вернется, буду обращаться к ней исключительно на «вы», потому что это очень тяжело. Не считаете, что пока подтверждается мнение о том, что звезды Тверидберидзе быстро зажигаются и также быстро гаснут? Да, но они столько всего до этого выигрывают, что еще надо? Что плохого в том, что Загитова уже везде победила, а ей всего 17 лет, перед ней сейчас все двери открыты. Она может стать хоть космонавтом, хоть кардиохирургом. Это не в 30 лет карьеру завершать, ты уже взрослый, но умеешь только выходить на лед и слушать тренера. Многие не понимают, что тренироваться и соревноваться на протяжении стольких лет, не делая ничего другого, это очень тяжело не только физически, но и психологически. 
Двукратный призер Олимпийских игр, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова считает, что в сложившейся ситуации Загитовой может потребоваться помощь врача-специалиста. Тут многое зависит от человека. Бывают сильные люди, которым психолог не нужен, а кому-то, да, требуется поддержка. В свое время тоже работал со специалистом, но мне это не помогло. Более того, мне посоветовали самому заняться этой профессией. Пошел, выучился и стал. В свете последних событий соревнований в женском одиночном катании на предстоящем чемпионате России обещают стать предельно напряженными. Не думаю, что нас ждет что-то сверхъестественное, что будет какая-то война. К тому же интересно узнать не только победительницу, но и посмотреть на общие итоги. Распределение мест в сборной. Лично я еще очень хочу увидеть четверную тулупту Тамышевой и новую Медведеву. На ваш взгляд, у кого наибольшие шансы на победу? Думаю, у одной из тех девушек, что заняли пьедестал почета в финале Гран-при, Алены Косторной, Анны Щербаковой или Александры Трусовой.